அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியானது பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்த அறிவியல் பாடம் தொடர்பான வீடியோ பதிவீடுகள் முதல் பகுதியாக செய்முறை பற்றி பார்க்கலாம் செய்முறையில இரண்டாவதாக நமக்கு குவிலென்சின் குவிய தொலைவை காணும் முறையை கொடுத்திருக்காங்க குவிலென்சின் குவிய தொலைவை காணல் குவிய தொலைவை இரண்டு முறைகளில் காண காண முடியும் ஒன்று தொலைப்பொருள் முறை இரண்டாவது யூபி முறையினை பயன்படுத்தி காணலாம் இதற்கு தேவையான கருவிகளாக குவிலென்ஸ் லென்ஸ் தாங்கி ஒளியூட்டப்பட்ட கம்பிவளை வெள்ளை திரை மற்றும் மீட்டர் அளவுகோல் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒளியூட்டப்பட்ட கம்பிவளை பயன்படுத்தப்படவில்லை பொருளாக ஒரு மெழுகுவத்தையை நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கோம் இங்கு லென்ஸின் குவிய தூரத்திற்கான வாய்ப்பாடு எஃப் ஈக்குவல் டு யூ வி பை யூ பிளஸ் வி என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு யூ என்பது குவி லென்சிற்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான தொலைவு வி என்பது குவி லென்சிற்கும் பிம்பத்திற்கும் இடையேயான தொலைவு எஃப் என்பது குவி லென்சின் குவிய தூரம் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா எப்படி பார்க்குறோம் எஃப் ஈக்குவல் டு யூ வி பை யூ பிளஸ் வி பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம பாட புத்தகத்தில் குவிய தூரத்தின் வாய்ப்பாடு ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன முரண்பாடு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது எப்படி நம்ம யூவி பை யூ பிளஸ் வின்னு எழுதுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ யூ என்பது பொருளிற்கும் லென்ஸிற்கும் இடையேயான தொலைவு கார்டிஷன் குறியீட்டு மரபுப்படி பார்க்கப்படும் பொழுது லென்ஸின் இடப்பக்கமாக வைக்கப்படும் பொருளாகட்டும் சரி லென்ஸின் இடப்பக்கமாக கிடைக்கும் பிம்பமாகட்டும் சரி நம் மைனஸில் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த தொலைவை கணக்கிடும் பொழுது இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தெளிவாக தெரியும் பொருளை நம்ம எங்க வைக்கிறோம் யூ இந்த மெழுகுவத்தி வந்து நமக்கு பொருள் இல்லையா இப்ப லென்ஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த லென்ஸுக்கு இடப்பக்கமாக இந்த பொருள் வைக்கப்படும் பொழுது யூ அதாவது பொருளிற்கும் லென்ஸிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த யூவோட மதிப்ப நம்ம மைனஸ்ல தான் எடுக்கணும் அதனாலதான் இந்த இடத்துல மைனஸ் யூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகி பிளஸ் ஆகும் அப்ப நம்ம குறுக்கு பெருக்கல் பெருக்கும் பொழுது U plus V by U V நமக்கு கிடைக்கும் இது ஒன் பை எஃப் தானே இந்த ஒன் பை எஃப் ஐ தலைகீழாக திருப்பும் பொழுது யூ வி பை யூ பிளஸ் வி என நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரே ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் யூக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் யூ பிரதிட்டோம்னா இந்த வாய்ப்பாட்டை நம்ம பெற முடியும் அதை இந்த மாற்றத்தை நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அடுத்ததாக தொலைப்பொருள் முறையில் குவிய தூரத்தை காண்பது எவ்வாறு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எங்கேயாவது ஒரு பொருள் இருக்கு ஈரிலா தொலைவில் ஒரு பொருள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த ஈரிலா தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றைகள் பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றைகள் லென்ஸில் பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது அதனால தான் நம்ம இந்த லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லென்ஸோட மையம் லென்ஸின் மையத்திற்கும் இந்த பிம்பம் விடக்கூடிய திரை அதற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு நம்ம குவிய தூரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஒளிக்கற்றைகள் இணைக்கற்றைகளாக அது மேலே படும் இணைக்கற்றைகளாக படக்கூடிய கதிர் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது எனவே இந்த லென்ஸிற்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு நம்ம என்னென்னு பண்ண வச்சுக்கலாம் பிம்பம் உருவாகுது இல்லையா அந்த பிம்பம் தலைகீழாக தான் உருவாகும் இது நாங்கள் வகுப்பறையில் செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு லென்ஸை லென்ஸ் தாங்கில பொருத்திட்டு இப்போ திரையை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இப்போ திரையை வந்து முன்னும் பின்னும் நகர்த்தும் பொழுதே எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான மரத்தின் பிம்பம் கிடைத்திருக்கிறது எங்கோ ஒரு தொலைவில் உள்ள மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றைகள் இணைக்கற்றைகளாக இந்த குவிலின்சின் மீது விழுகிறது பின்பு அவை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது தலைகீழான பிம்பம் நமக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் வரை இந்த திரையை முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி தெளிவான பிம்பத்தை பெற வேண்டும் இப்பொழுது இந்த தெளிவான பிம்பம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அதற்கும் இந்த லென்ஸோட மையப்பகுதியில் ஒரு கொடு போட்டிருப்பாங்க இதுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடைப்பட்ட தொலைவு எங்களுக்கு என்னன்னு கிடைக்குது இருபது புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்குது இதுல புள்ளி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணு என்பதை மாற்றம் இல்லாம வைத்துக்கணும் அப்பதான் இந்த சோதனையோட நம்பகத்தன்மை தெளிவான ஒரு விடை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் தெளிவான ஒரு உண்மையான மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் குவிய தூரம் இருபது புள்ளி ஐந்து என கிடைக்கிறது இது இருபதுன்னு கூட எழுதலாம் ஆனா அப்படி எழுதக்கூடாது நமக்கு எவ்வளவு மதிப்பு வருதோ அதே மதிப்ப நம்ம பிரதீட்டம்னா நமக்கு தரு தெளிவான நமக்கு விடை நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப எஃப் என்பது நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருச்சு இருபது புள்ளி ஐந்து என்று கிடைச்சிருச்சு இப்ப நம்ம சோதனை அமைப்பை வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு மைய கோடு போட்டுக்கணும் இது முக்கிய அச்சு இந்த முக்கிய அச்சின் புள்ளியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி வச்சுக்கணும் இந்த மெழுகுவர்த்தியை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல லென்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம திரை வந்து முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி பிம்பத்தை நாம் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பெற இயலும் நமக்கு பாட புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிற அமைப்பு இதுதான் இந்த லென்ஸை
எஃப் என்பது இருபது புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைச்சிது அப்போ டூ எஃப் என்பது என்ன நாற்பத்தி ஒன்று தானே அப்போ டூ எஃப்ஐ விட பெரிய இரண்டு எண்கள் எடுத்துக்கலாம் நாற்பத்தி ஒன்றை விட பெரிய இரண்டு எண்கள் ஏற்று வேணா எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஐம்பது அறுபதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததாக டூ எஃப்ஐ விட இரண்டு சிறிய எண்களை எடுத்துருக்கிறோம் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த அளவீடு பார்க்கலாம் முப்பது சென்டிமீட்டர் அதாவது பொருளிற்கும் லென்ஸிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு முப்பது சென்டிமீட்டர் என அமைக்கலாம் அப்படி அமைக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிம்பத்தின் அளவை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிம்பம் எப்படி இருக்க மிகப்பெரிய பிம்பமாக இருக்கிறது தலைகீழான பிம்பமாக இருக்கிறது நம்ம திரையில் பிடிக்கிறதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம் மெய் பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கூடிய மதிப்பு அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு பாருங்க முப்பது சென்டிமீட்டர் வைக்கப்படும் பொழுது அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு அதே சமயத்துல பிம்பத்தை பொருளை விட மிக பெரிய அளவிலான பிம்பம் தலைகீழாக கிடைக்கிறது அடுத்ததாக முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் வைக்கும் பொழுது நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்பது திரையில் மிக தெளிவாக தெரிகிறது இப்பொழுதும் பார்த்தோம்னா பிம்பம் பொருளின் அளவை விட பெரிதாக தலைகீழானதாக உள்ளது இதற்கான கணக்கீடு பார்க்கலாம் முப்பது யூ வந்து முப்பதுன்னு எடுத்துக்கலாம் வி வந்து அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நான்குன்னு கிடைச்சிது அப்ப நம்ம இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது முப்பது பெருக்கல் அறுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு பை முப்பது கூட்டல் அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நாலு இந்த கணக்கீடு தீர்க்கும் பொழுது நமக்கு இருபது புள்ளி நான்கு ஆறு என மதிப்பு கிடைக்கிறது அதாவது ரொம்ப க்ளோஸா கிடைச்சிருச்சு நமக்கு மதிப்பு இருபது புள்ளி அஞ்சு இப்ப இந்த செட்டப்ல நாங்க எந்த அளவையுமே மாத்தல ஆனா கணக்கீடுகள் வந்து சரியான முறையில் நமக்கு கிடைக்குது குழந்தைகள் மனப்பாடம் செய்யாமல் வரக்கூடிய அளவீடுகளை அவ்வாறே பதிவு செய்யும் பொழுது நமக்கு தெளிவான விடை கிடைக்கிறது அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சுன்னு எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இருபது புள்ளி மூன்று இரண்டு என கிடைக்கிறது இந்த கணக்கீடு வேணும்னா இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி நீங்க கணக்கீடு பாத்துக்கலாம் அடுத்ததாக அதாவது எஃப் இன் மதிப்பை என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் இருபது புள்ளி ஐந்துன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்ப இருபது புள்ளி ஐந்து இரண்டால பிரிக்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஒன்னு டூ எஃப்ல பொருளை வைக்கும் பொழுது பொருளின் அளவே ஆன பிம்பம் டூ எஃப்ல் கிடைக்கிறது அதை நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இந்த படத்துல பார்த்தோம்னா நான் பொருளை வந்து டூ எஃப்ல வச்சிருக்கேன் லென்ஸில் இருந்து நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் நான் பொருளை வச்சிருக்கேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு பிம்பம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்க நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர்ல கிடைக்குது பிம்பம் பொருளின் அளவேயான தலைகீழான பிம்பம் கிடைக்குது அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் டூ எஃப்ல் பொருள் வைக்கப்படும் பொழுது பிம்பமும் டூ எஃப்ல் கிடைக்கும் என்பது நமக்கு தெளிவாக விளங்குகிறது இந்த கணக்கீடு தான் நமக்கு அது விளக்குறது எஃப் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒன்னு பெருக்கள் நாற்பத்தி ஒன்னு போய் நாற்பத்தி ஒன்னு கூட்டல் நாற்பத்தி ஒன்னு இதை தீர்க்கும் பொழுது நமக்கு இருபது புள்ளி ஐந்து எஃப் என் மதிப்பு கிடைக்கிறது அடுத்ததாக ஐம்பது சென்டிமீட்டர் யூ அளவீடு வச்சோம்னா முப்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர்ல நமக்கு பொருளின் பிம்பம் கிடைக்கிறது இந்த பிம்பம் எப்படி இருக்குன்னா சிறிதாக இருக்கும் அதே சமயத்துல அறுபது சென்டிமீட்டர் வைக்கும் பொழுது முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுல நமக்கு கிடைக்குது போன ரெண்டு அளவீட்டிலும் பிம்பத்தின் அளவு பெரிதாகவும் இந்த அளவீட்டுல பிம்பத்தின் அளவு சிறிதாகவும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கணக்கீடுகளை பார்க்கலாம் யூஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது சென்டிமீட்டர் வைக்கும் பொழுது வியின் அளவு எவ்வளோ இருந்தது முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து இருந்தது இந்த கணக்கீட பாஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு இருபது புள்ளி ஆறு ஐந்து என கிடைக்கிறது அடுத்ததாக ஐம்பது அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இருபது புள்ளி இரு ரெண்டு மூணு கிடைக்குது ஐந்து அளவீடுகளின் சராசரி எடுக்கும் பொழுது எனக்கு கிடைத்த மதிப்பு இருபது புள்ளி நாலு மூணு ரெண்டு இதுதான் நம்ம சோதனையின் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட குவிலென்சின் குவிய தொலைவு இப்ப நம்ம கொடுக்கப்பட்ட குவிலென்சின் குவிய தொலைவை நம்ம அட்டவணைப்படுத்திக்கலாம் இப்ப நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட அளவீடுகளை அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது டூ எஃப் என்பது நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ஒன்னு விட பெரிய அளவீடுகள் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் ஐம்பது மற்றும் அறுபது ஐம்பது மற்றும் அறுபது கிடைக்கும் போது எனக்கு இருபது புள்ளி ரெண்டு மூணு கிடைச்சது கணக்கீட்டில் அதே மாதிரி இரு இருபது புள்ளி ஆறு ஐந்து கிடைச்சிது அதே அளவு டூ எஃப் வைக்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஒன்றில் தானே கிடைச்சிது அப்போ நமக்கு வந்து எஃப்இன் மதிப்பு எவ்வளோ கிடைக்குது இருபது புள்ளி ஐந்து கிடைக்கிறது பெரியதாக இருக்கும் பட்சத்தில் முப்பது அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நாலு முப்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து இந்த ரெண்டையும் நம்ம சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற மதிப்பு இருபது புள்ளி நாலு ஆறு இருபது புள்ளி மூணு ரெண்டு இப்போ ஐந்து அளவீடுகளுக்கும் சராசரி எடுக்கும் பொழுது இருபது புள்ளி நாலு மூணு ரெண்டு என கிடைக்கிறது எனவே கொடுக்கப்பட்ட
எழுத பழக வேண்டும் இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்களோட தரத்தை மீண்டும் உயர்த்துவதற்கு தங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன நன்றி